Здравствуйте, дорогие подписчики и гости канала. Я рада приветствовать вас на канале Истории Судеб. И вот наша история на сегодня. Лика сидела в вагоне поезда и смотрела в окно. Мимо нее проплывали деревья, а иногда и деревеньки. Было ощущение, что она смотрит сквозь них. Она была вся в своих мыслях и своих воспоминаниях. Себя она помнила лет с пяти. Тогда она была еще одним ребенком в семье. Но при этом у родителей на нее не хватало времени. Никогда. Нет, они ее не обижали. Одевали, кормили, водили по секциям. Все как у всех. Но не любили. Это было видно. Она замечала, как смотрят другие мамы на своих детей. В их взгляде было столько любви и нежности, которую в глазах своей матери она никогда не видела. Когда ей было семь лет, то она увидела такой взгляд и у своей мамы. Только смотрела она не на нее, а на ее маленькую сестренку, которую принесли с роддома. Тогда жизнь Лики еще больше изменилась. Теперь было ощущение, что ее не существует. Они вспоминали только когда была нужна ее помощь. Несмотря на это, Лика всегда любила Настеньку. Она с удовольствием сидела с ней или гуляла во дворе. Когда Настя пошла в школу, Лика помогала ей с уроками, а сама мечтала поскорее вырваться из дома. Поэтому, когда она закончила девятый класс, то поступила в техникум в соседнем городке, чтобы, как иногородняя, получить комнату в общежитии. Родители не интересовались, как она живет, и только звонили, чтобы она пару раз в месяц приезжала и помогала Насте подтянуть некоторые предметы в школе. Лика ведь всегда хорошо училась и поступила легко на бюджетное место. Она устроилась в небольшое кафе работать официантом, так как стипендии хватало впритык, а родители деньгами не помогали. Могли прислать только тогда, когда она говорила, что ей не на что приехать, чтобы помогать Насте. Но Лика уже давно не обижалась на них. Она принимала это как должное и как то, на что она все равно не могла повлиять. Это когда была маленькой, она старалась хорошо учиться, чтобы ее похвалили и заметили, или сделать самостоятельно генеральную уборку, чтобы услышать ласковое слово. А теперь ей было это не нужно. Единственная вещь, которая у нее была от мамы, это колечко. Оно всегда хранилось в шкатулке, а потом, когда Лика подросла, она одевала его как талисман перед важными событиями. Вот и тогда она его одела. Это был важный день. Вывешивали списки поступивших в институт. Лика знала, что хорошо сдала экзамены, и у нее уже был красный диплом техникума, но все равно переживала. Ведь этот вуз в областном городе достаточно престижный, и на факультет иностранных языков здесь был большой конкурс. А техникум она закончила по специальности учитель английского языка. Но она никогда не хотела быть учителем, а вот изучать языки ей нравилось. Она мечтала, как будет работать в какой-нибудь крупной компании и как переводчик ездить в разные страны. Она посмотрит мир, который видела только на картинках. Ведь она даже в Турцию ни разу не была, хоть родители с Настей туда и летали каждый год на отдых. И вот стоит она на пороге института и теребит колечко. Зайдя в фойе, она увидела, что списков еще нет. Охранник сказал, что списки будут через пару часов, а если она хочет подождать здесь, то может пройти в столовую. Так Лика и сделала, тем более ей очень хотелось кушать. В столовой она увидела достаточно недорогие пирожки и компот, которые могла себе позволить, ведь ее накопления таяли на глазах. Много уходило за съемную комнатку в коммуналке, а еще проезд – и надо было прилично одеться перед вступительными экзаменами. Она тихо сидела за столиком, съев пирожок, и потихоньку пила компот. Ведь ей еще долго ждать, а больше она ничего не могла купить. Сидела и крутила свое колечко на пальце. Она не заметила, что уже достаточно долгое время на нее смотрит женщина. А в это время женщина подошла к ее столику и села напротив. Девушка вопросительно посмотрела на женщину, а та сказала... «Ты Лика?» «Да», — тихо ответила девушка. «А вы меня знаете?» «Извините, пожалуйста, но я вас не помню». «Знаю», — улыбнулась женщина. «Но ты не можешь меня помнить. Ты была еще очень маленькой, когда я видела тебя последний раз. Но как вы меня тогда узнали?» «Колечко. Твоя мама тоже всегда теребила его, когда волновалась. Оно необычное, и навряд ли есть еще такое. Поэтому я и решила, что это ты». Ты очень похожа на свою маму в молодости. Извините, но мы с мамой совершенно не похожи. Вы, наверное, что-то путаете. Нет, 
Ты очень похожа на Леночку. Даже голос такой же. А вот глаза отца. У Антона были такие же синие глаза. Лика ничего не понимала. Какая Лена? И глаза у ее папы Карии. Хоть ими исходится. Увидев, что девочка ничего не понимает, женщина вздохнула. Я так понимаю, что Маша тебе ничего не рассказала. Ну что ж, тогда расскажу я. Меня зовут Маргарита Павловна. Я была подругой твоей мамы, Леночки. Лена и Антон очень любили друг друга. Жили сначала бедно, а потом у Антона пошел бизнес, и они купили просторную квартиру и смогли еще и откладывать сбережения. Вот тогда они решили, что им пора родить ребеночка. Они очень ждали твоего появления на свет. Но случилось так, что на 39-й неделе беременности Лена попала в аварию. Таксист не справился с управлением и врезался в столб. Дальше происходило все очень быстро. Ты появилась на свет путем кесарево сечения, а вот Лену спасти не смогли. Антон очень горевал, но решил, что дочь не бросит. Так вы начали жить вдвоем. Через год Антон познакомился с Машей. Она мне никогда не нравилась. Ходили про нее разные слухи, но она показала такую любовь и заботу к тебе и Антону, что он никого не слушал. Они поженились, а еще через год при странных обстоятельствах погиб и Антон. Лика смотрела и ничего не понимала. Точнее, почему ее не любили родители, она теперь поняла. Но вот почему Маша тогда не отдала ее в детский дом? И Лика спросила, «А почему меня тогда не отдали в детский дом?» Маргарита Павловна ухмыльнулась. «Хотела Машка тебя отдать. Я, узнав это, уже собиралась вылетать, чтобы забрать тебя к себе. Но потом она передумала, рассказала всем, что не может так поступить с дочкой любимого. И все поверили в эту заботу. Только вот не из-за любви она это сделала. После сорокового дня со смерти Леночки Антон окончательно осознал, как бывает несправедлива жизнь, и что эта жизнь может закончиться в любой момент». Поэтому сразу составила на тебя завещание, завещав квартиру, счета в банке, акции, а также один счет, откуда сможет снимать деньги опекун, в случае, если он умрет. Вот такие дела, деточка. Лика сидела и молча держала в руках уже давно пустой стакан. В горле пересохло, и она хотела сделать глоток, но там уже ничего не было. Маргарита Павловна, заметив это, сказала, «Ты сиди тут, никуда не уходи. Я сейчас принесу нам по чашечке кофе. И встала из-за стола. А у Лики была в голове только мысль о том, что родители терпели ее. Просто терпели из-за денег, боясь потерять их и квартиру. Вернувшись, Маргарита Павловна поставила перед девушкой чашку с ароматным кофе. Как давно Лика не пила такой вкусный кофе. Он согревал ее, хоть в столовой и не было холодно. Но у Лики бегали мурашки по телу. Она подняла голову на Маргариту Павловну и сказала «Спасибо. Спасибо за кофе и за правду. Теперь я знаю, почему меня никогда не любили, но не знаю, что мне делать сейчас». И она посмотрела с надеждой в глазах на эту женщину. «Сейчас мы допьем кофе и пойдем посмотрим результаты экзаменов. Ты ведь за этим сюда пришла?» «Как вы догадались?» «Да посмотри вокруг. Вас таких много, и я знаю, что сегодня вывешиваются списки». У меня племянник сюда тоже поступает. Вон он сидит. И она махнула головой в сторону, указав на молодого человека. Они встали и пошли. Маргарита Павловна поддерживала девушку, так как та еле стояла на ногах. Пробравшись через толпу абитуриентов к спискам, они увидели, что Лика и племянник Маргариты Павловны поступили на бюджетные места и даже попали в одну группу. Выйдя на улицу, женщина спросила. «Лика, ты где остановилась?» Я снимала комнату в коммуналке, но сегодня должна ее освободить. Хотела уехать домой, но родители сказали, что не ждут, растерянно сказала девушка. Значит так, поехали, заберем твои вещи, и сегодня переночуешь у меня. У меня большая квартира, и все поместятся. А заодно решим, что делать дальше. Ой, я же вас не познакомила, улыбнулась женщина. Это Лика, дочка моей подруги, а это Александр, сын моего брата. А теперь поехали. Сидя вечером на уютной кухне за чаем с тортиком, Маргарита Павловна сказала. «Лика, тебе же есть уже восемнадцать?» «Да», — сказала девушка. «Значит так. Завтра мы едем в твой город. 
Там живут родители Александра. Мой брат – хороший юрист и поможет все сделать правильно. И вот они ехали в поезде. Приехав в родной город, Лика поежилась. В кабинете Владимира Павловича они обсудили все детали. Следующие дни были очень насыщенными. Лика вступила в права наследования. Оказалось, что у нее есть акции, которые за годы только подросли в цене. И только от их продажи хватит денег на покупку квартиры рядом с институтом. Еще был счет, с которого Маша снимала деньги. Она не успела забрать все, так как там был лимит на сумму в месяц. Отец продумал все. Лимит с каждым годом увеличивался, но все не так, чтобы опустошить счет до ее совершеннолетия. Лика закрыла доступ Маше, а потом на очереди была квартира. И вот Лика стоит на пороге своей квартиры и звонит звонок. Рядом с ней Владимир Павлович и Александр. Открыла дверь Маша и сразу сказала. «Зачем ты приехала? Мы же сказали, что в твоей комнате сейчас живет Настя, а в ее ремонт. И кто это с тобой? На тебя места нет, а ты еще кого-то с собой привела? Если это жених, то мне это не интересно. Владимир Павлович отодвинул женщину, и они втроем вошли в квартиру, закрыв дверь. «Что вы себе позволяете? Я сейчас полицию вызову!» – кричала женщина. На ее крик сбежались все домочаться. «А вызывай!» – сказала Лика. «Пусть они помогут вам уйти из моей квартиры!» Маша округлила глаза, а Антон только и сказал. «Ты говорила, она никогда не узнает. Я даже имя сменил, чтобы она по отчеству ничего не поняла и фамилию твою взял». Маша и Антон начали ругаться. Алика со спутниками прошла в квартиру. Не было там никакого ремонта. Просто Маше требовалось время, чтобы снимать деньги со счета. «Значит так», — грозно сказал Владимир Павлович. «У вас время до вечера, чтобы освободить квартиру». Сейчас придут ребята, которые проследят, чтобы вы не унесли что-то лишнее. Ведь все сюда куплено с денег Лики. Маша бросилась к Лике. Доченька, родная, как ты можешь нас, своих родителей, выбросить на улицу? Лика брезгливо отодвинула женщину. О как! Я стала родная и доченька. С ухмылкой сказала девушка. Я думаю, у вас есть еще запасы денег, на которые вы снимете себе жилье. А на остальное зарабатывайте сами. Она развернулась и ушла. Вечером Владимир Павлович протянул лики ключи от квартиры. Они съехали. Ребята сразу сменили замки. Что будешь делать? Продавать. Я не хочу туда возвращаться. Все, что было там, для меня ценного, это только колечко. А оно со мной. Лика купила квартиру недалеко от института. Деньги с продажи квартиры положила на счет. Она не была транжирой и всегда умела распоряжаться деньгами, так как знала, как они достаются. На могилке своих настоящих родителей поставила красивые памятники и обновила оградку. Увидела на фото своих маму и папу и поняла, что действительно очень похожа на них. Сменила номер телефона, чтобы люди из прошлой жизни не могли ее найти. Прошло шесть лет. Лика работала, как и мечтала, в крупной фирме и ездила по странам. Александр открыл свою фирму и звал перейти к нему. Но Лика была против работы вместе с мужем. И вот однажды они шли вместе под руку по парку. Они были счастливы, так как у них все было прекрасно. И Лика ушла в декрет. А через пару месяцев родится их сынишка. Они не заметили, как на них смотрят две грязные женщины в лохмотьях. Это были мама с дочкой. Это была Маша и Настя, которые так и не научились работать. Ни головой, ни руками. Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. До свидания.